Hello everyone. Welcome to the fourth lecture on film studies. If you remember in the previous class we spoke about how to review a film. Today we are going to do something practical regarding that. We will deal with the film Chemi. നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള മൂവിയാണ് ചെമ്മീൻ എന്നുള്ള മൂവി ചെമ്മീൻ എന്ന മൂവിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ക്ലാസിക് ആയിട്ടാണ് ചെമ്മീൻ എന്ന സിനിമ കരുതപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ചെമ്മീൻ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ രാമു കാര്യാട്ട് രാമു കാര്യാട്ടിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ചെമ്മീൻ ആ വർഷത്തെ ദേശീയ അവാർഡ് ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു ചെമ്മീൻ ആ ചെമ്മീൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ തിരക്കഥ എഴുതിയത് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയും എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദനും ചേർന്നാണ് എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദൻ നാടക മേഖലയിൽ കൂടെ പ്രശസ്തനായ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മലയാളത്തിൽ എസ് എൽ പുരം ജയസൂര്യ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ഒരു സംവിധായകനാണ് അപ്പോൾ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പള്ളിയും എസ് എൽ പുര സദാനന്ദനും ചേർന്നാണ് ചെമ്മീൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതിയത് ചെമ്മീൻ തകഴിയുടെ തന്നെ ഒരു നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയ തിരക്കഥയാണ് ഞാൻ ചെമ്മീൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ച് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു മാർക്കസ് ബാട്ട്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ചെമ്മീൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്തത് ചെമ്മീൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ ഒരു വലിയ സ്ട്രെങ്ത് ആ സിനിമയുടെ മൂഡിനനുസരിച്ചാണ് കടലിൻ്റെ ഭാവങ്ങൾ ഓരോ തവണയും മാറി വരുന്നത് കാണിക്കുന്നത് കടൽ ആ സിനിമയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് കൊടുത്തത് സലിൽ ചൗധരി ആയിരുന്നു ഇന്നും മലയാളത്തിലെ എവർ ഗ്രീൻ ഹിറ്റുകളിൽ പെടുന്നതാണ് ചെമ്മീനാത്തെ പാട്ടുകൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ ചില പാട്ടുകൾക്ക് ചില ബംഗാളി ഈ ഫോക്ക് സോങ്ങുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്നൊക്കെ അവിടെ വായിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹിറ്റ് സിനിമയുണ്ടാവുന്നത് ചെമ്മീൻ എന്ന സിനിമയ്ക്കൊരു നല്ല കഥയുണ്ട് വളരെ ജീവിതഗന്ധിയായ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ടച്ചിങ് ഡയലോഗ്സും തിരക്കഥയുമുണ്ട് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അതുകൂടാതെ കോസ്റ്റ്യൂം ക്രോപ്സ് ഒരു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഒരു വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ തരാനായിട്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ കാണണം സിനിമ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പരിമിതികളുണ്ട് ബട്ട് ദ മൂവീസ് അവൈലബിൾ ഇൻ യൂട്യൂബ് യു ക്യാൻ വാച്ച് ഇറ്റ് സിനിമ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഒന്നുകിൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞോ ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഗോത്രു ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എന്താ വ്യൂയിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽസ് അല്പം കൂടെ നന്നാവും ചെമ്മീൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിറ്ററി അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒരു നോവലിൻ്റെ സിനിമ രൂപമാണ് അപ്പൊ നോവലിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ത് കൂടിയത് എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും വിലയിരുത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആട് ജീവിതം എന്നുള്ള നോവലിനെ സിനിമയാക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സിനിമ ഫോം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വാട്ട് ഹാസ് കം ഇൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മിഡ് നൈറ്റ്സ് ചിൽഡ്രൻ വളരെ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ് മിഡ് നൈറ്റ്സ് ചിൽഡ്രൻ്റെ സിനിമ വേർഷനുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു നോവലിനെ സിനിമയാക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ അതിനകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഡെപ്ത്ത് കൂടിക്കാണും ചിലതിന് കുറഞ്ഞു കാണും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ബാല്യകാല സഹി ബാല്യകാല സഹീനെ സിനിമയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ അതിനകത്ത് വന്നു ബഷീറിൻ്റെ തന്നെ വേറെ ചില നോവലുകളിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പോലും ബാല്യകാല സഹിക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി പക്ഷേ വേറെ ചില സത്തകൾ അതിനുള്ളിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ലിറ്ററി അഡാപ്റ്റേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്തെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും സാ സിനിമയിലും സാഹിത്യത്തിലുമായിട്ട് പഠന വിഷയമാക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ സക്സസ് പലപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ ഈ ഇറ്റിൽ റീസെൻ്റ്ലി ദർ വാസ് എ വെരി ക്ലിയർ കട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പാരലൽ സിനിമ ആൻഡ് മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമ പാരൽ സിനിമ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവാർഡ് സിനിമ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വിധേയൻ പൊന്തൻ മാട ഇങ്ങനെയുള്ള പല സിനിമകൾക്കും തിയേറ്ററിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ അക്ലൈം കിട്ടിയെങ്കിലും തിയേറ്റർ സക്സസ് കിട്ടിയില്ല അത് പലപ്പോഴും പല ക്ലാസ് സിനിമകൾക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട് മാസ് സിനിമകളാണ് തിയേറ്ററിൽ തിയേറ്ററിൽ കൂടുതൽ
ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലാണ് ഇതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് അപ്പോൾ കടൽ ഇതിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറായി മാറി കടലിൻ്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവങ്ങളുമായിട്ട് വല്ലതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പല സിനിമയിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒരാൾ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ മഴ പെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പല ഷോട്ടുകൾ നമ്മൾ പല സിനിമയിലും കാണാറുണ്ട് അറുപത്തഞ്ചിൽ തന്നെ അതിമനോഹരമായിട്ട് ഇതിനെ ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് ചെമ്മീൻ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം എന്നുള്ള സിനിമ ഇടുക്കിയുമായിട്ട് എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സോങ് തന്നെ ഇടുക്കിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കപ്പവാട്ടാണെങ്കിലും അവർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് മരത്തെ ചക്ക പറിക്കാൻ കയറുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ലോക്കൽനെസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ആൻഡ് ദ സെയിൻറ്റ് തൃശ്ശൂരുമായിട്ടൊരു എന്താ ഒരു ഒരു വലിയ ബന്ധം ആ സിനിമയ്ക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ നാടുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ആ നാടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ ഒരു നാടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ലെജൻസ് അവിടുത്തെ കെട്ടുകഥകൾ അവിടുത്തെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ അവിടുത്തെ മിത്തുകൾ അതെല്ലാം അപ്പോൾ എന്താ ഭാര്യയുടെ വിശ്വസ്തത ജീവിത പങ്കാളിയുടെ വിശ്വസ്തത എന്നുള്ള ആശയം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു തീമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിനേക്ക് ഈ കഥയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കഥയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുകൾക്കും സംവിധായകർക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫിനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വേനൽക്കാലത്തും മഴക്കാലത്തും ട്രോളിംഗ് ഉള്ള സമയത്തും ഒക്കെ ഫിഷർ ഫോക്കിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഓരോ പൈസ വരുന്ന സമയമുണ്ട് പൈസ വരാത്ത സമയമുണ്ട് ജോലി ഉള്ള സമയമുണ്ട് ജോലി ഇല്ലാത്ത സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതനുസരിച്ച് അവരുടെ ജീവിത ചെലവുകൾ രീതികൾ അവരുടെ മൂഡ് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവരുടെ ടെമ്പരമെൻ്റ് എല്ലാം ഒത്തിരി മാറും അപ്പോൾ സിനിമയിലും അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ബോട്ടില്ലാത്ത ആളുടെ അവസ്ഥ ബോട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുടെ അതിയായ ആഗ്രഹം കടലിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ വരും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡെപ്പിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് കറുത്തമ്മയാണ് ഇതിനകത്ത് ഹീറോയിൻ ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഈ കറുത്തമ്മയുടെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കറുത്തമ്മ ഈ സ്കോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മധുവും സത്യനുമാണ് അതിനകത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു സ്പോയിലർ പറയുമല്ല നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു റിവ്യൂയിൽ ഒരിക്കലും സ്പോയിലർ നമ്മൾ കൊടുക്കൽ അതായത് സിനിമയുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കാരണവശാലും പറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്പോയിലർ തരുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ബേസിക്കലി എ ട്രയാങ്കുലർ ലവ് സ്റ്റോറി ഒരു നായിക രണ്ട് നായകന്മാർ സത്യനുമുണ്ട് മധുവുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ സ്നേഹത്തിനിടയ്ക്ക് എന്താ പറയുക വലിച്ചു കീറപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇതിനകത്തെ ഷീലിയുടെ കഥാപാത്രം കറുത്തമ്മയുടെ കഥാപാത്രം അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ കടലിനും കരയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് പെട്ടുപോയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളുടെ കഥ കൂടിയാണ് ജമ്മീൻ അപ്പോൾ വളരെ സിംബോളിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വേറൊരു ലെവലിലുള്ള വേറൊരു ലെയറിലുള്ള ഡെപ്പിക്ഷനായിട്ട് കറുത്തമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ വരുന്നു ചെമ്മീൻ്റെ വേറൊരു സ്ട്രോങ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിൻ്റെ ഇമോഷണൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഓരോ ചെറിയ ഇമോഷൻസ് പോലെ അത് ഫീൽ ചെയ്ത് പോകാൻ മാത്രമുള്ള ഡെപ്ത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തിരക്കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലെ സിനിമ കാണരുത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ ഒരാളൊരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരാൾ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നത് പോലെയല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരാൾ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു മരണത്തോടെ ഒരാൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മളതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്കും കാലഘട്ടത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ട് വേണം എപ്പോഴും ഒരു സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കൾച്ചറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ആ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു
uh, people all over are the same life all over basically has common traits literature is life and reethile namukku karyangale kaanan vendittu vettu reflection on possession and greed karthumeyde father aayittulla character karmana അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ അംബീഷനാണ് ബോട്ട് വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ അത് ബോട്ട് വാങ്ങി പൈസ വന്നിട്ട് വേണ്ട ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ മാറുന്നു അംബീഷൻ ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തെ ഏത് രീതിയിൽ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ലിറ്ററേച്ചർ പലപ്പോഴും ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് തീമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം മാഗ്ബത്തിനകത്തെ ലേഡി മാഗ്ബത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ക്യാരക്ടറുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഹൗ അംബീഷൻ ഡ്രൈസ് പീപ്പിൾ റോമൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സീസറിൻ്റെ ജൂലിയ സീസർ എന്നുള്ള കൃതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഹൗ അംബീഷൻ ഡ്രൈവ് പീപ്പിൾ ക്രേസി ഹൗ അംബീഷൻ ചേഞ്ച് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലിറ്ററൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിലും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചെമ്മീൻ എന്ന സിനിമയിലെ വിമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്താവുന്നതാണ് അവരെങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുദിന പ്രതിസന്ധികളോടും ട്രാജഡികളോടും പൊരുതുന്നു അവർ വീക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണോ സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക പിന്നെ ഇതൊരു പ്രോഗ്രസീവ് സിനിമയാണോ അതോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് കാഴ്ചവെക്കുന്ന സിനിമയാണോ അതോ ഒരു മെലോഡ്രമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലീഷെ പാറ്റേണിൽ മാത്രം തീരുന്ന ഒരു സിനിമയാണോ എന്നുള്ളത് സിനിമയുടെ എൻഡിങ് ഓക്കെ കൺക്ലൂഷൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക പിന്നെ ഈ സിനി ഇതൊരു റൊമാൻറ്റിക് സിനിമയായിട്ട് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയായിട്ട് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം വിലയിരുത്തുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു റിവ്യൂ എഴുതുക മേ ബി വൺ പേജ് മാക്സിമം ടു പേജസ് റിവ്യൂവിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ പ്ലീസ് വാട്സപ്പ് ദാറ്